வணக்கம் உலகத்திற்கு இருபது சதவீதம் ஆக்சிஜனை தந்துட்டு இருக்க அமேசான் கார்டு அழிவின் பாதையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அமேசான் கார்டுகள் கடந்த சில வாரங்களாகவே காட்டு தீக்கு இரையாயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு அங்க காட்டு தீ ஏற்பட காரணம் என்ன எந்த நிலைமையில இப்ப அமேசான் கார்டு இருக்குங்கிறத இந்த வீடியோல விரிவா பாக்கலாம் பிரேசில் நாட்டுல சிறந்து விளங்கக்கூடிய ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு ஒண்ணு கால்பந்து இன்னொன்னு அமேசான் கார்டுகள் உலகத்தின் நுரையீரல் அழைக்கப்படுற இந்த அமேசான் கார்டுகள் ஐம்பத்தஞ்சு லட்ச சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்டது ஆறாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள அமேசான் நதி இந்த காடின் வழியா தான் ஓடிட்டு இருக்கு பல பிராதன தாவரங்கள் விலங்குகள் பறவைகள் பூச்சிகள் மீன்கள் உள்ளிட்ட பல உயிரினங்கள் இந்த அமேசான் காட்டுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கு உலகத்திற்கு இருபது சதவீத ஆக்சிஜனை இந்த அமேசான் காடுகள் தந்துட்டு இருக்கு மேலும் புவி வெப்பமய மாதல கட்டுப்படுத்துவதில் அமேசான் காடுகள் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிச்சிட்டு இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் இந்த நிலையில தான் கடந்த சில வாரங்களாகவே அமேசான் காடுகள் பற்றி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு இதனால அங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்த தாவரங்கள் விலங்குகள் பறவைகள் மீன்கள் உள்ளிட்ட பல உயிர்கள் தீயில பரிதாபமா எரிஞ்சு உயிரிழந்து போகுது மேலும் இந்த காட்டு தீ பரவுவதால பல்லாயிரம் ஹெக்டேர் அளவுக்கு சேதம் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த காட்டு தீயினால அந்த பகுதிய கரும் புகையால சூழப்பட்டிருக்கு இந்த புகை எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எழுநூறு மைல் தூரம் இருக்க சான் பாலோ வரைக்கும் படந்து இருக்கிறதா சொல்றாங்க இப்போ வரைக்கும் அமேசான் காட்டுல காட்டு தீ எப்படி ஏற்பட்டுச்சுங்கிற உண்மையான காரணம் தெரியல அதை உறுதிப்படுத்தவும் முடியலன்னு தான் எல்லாருமே சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க மேலும் கடந்த ஒரு வாரத்துல மட்டும் தொள்ளாயிரத்தி ஐநூறு காட்டு தீ சம்பவங்கள் அமேசான் காட்டுல நடந்திருக்கிறதா தகவல்கள்லாம் சொல்லுது இதை தொடர்ந்து அமேசான் காட்டுல இந்த மாதிரியான காட்டு தீ சம்பவங்கள் எல்லாம் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்க மக்களோட செயல்பாடுகள் தான் அப்படின்னு சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் எல்லாருமே தெரிவிச்சிருக்காங்க ஏன்னா அமேசான் காட்டுகள்ல பெருமளவுல ஏற்படுற காட்டு தீ சம்பவங்கள் எல்லாமே அங்க இருக்க மக்கள் அவங்களோட தேவைக்காக காட்டு தீயை ஏற்படுத்திட்டு அதை அப்படியே விட்டுட்டு போறதுனாலதான் இந்த மாதிரி காட்டு தீ அதிகமா பரவுது அப்படின்னு சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் எல்லாருமே தெரிவிச்சிருக்காங்க பொதுவா இந்த பருவத்துல காட்டு தீ ஏற்படுறது ஒரு சாதாரண விஷயம் அது இயல்பு ஆனா அமேசான் காட்டுல அவ்வளவு சாதாரணமா காட்டு தீ ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்ல அது சற்றே கடினமானதுன்னு தான் எல்லாருமே சொல்றாங்க அப்படி இருக்கும் போது இப்படி அடிக்கடி காட்டு தீ ஏற்படுறதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்கும்னு பார்க்கும் போது அங்க இருக்க மக்களின் செயல்பாடுகளாலதான் இந்த காட்டு தீ அதிகரிச்சிட்டு இருக்குன்னு அவங்க எல்லாருமே கருத்துக்கள் தெரிவிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க மேலும் பிரசல் நாட்டின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தின் தரவுகளின்படி அமேசான் காட்டுல கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டுலதான் எண்பது சதவிகிதம் அதிகமான காட்டு தீ சம்பவங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறதா தகவல் தெரிவிக்கிறாங்க அத்துடன் அமேசான் காட்டுல கடந்த ஜூன் மாதத்துல முந்தைய காலங்களை விட எண்பத்தி எட்டு சதவிகிதம் காடுகள் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறதாகவும் இந்த மையம் தெரிவிக்குது மேலும் விவசாயிகள் எல்லாருமே தங்களோட நில தேவைக்காக அமேசான் காட்டுல தீ மூட்டியதுதான் அமேசான் காட்டுல இப்படி அதிகப்படியான காட்டு தீ சம்பவங்கள் ஏற்பட்டு அது அழிய காரணமா இருக்கு அப்படின்னு சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் எல்லாருமே அவங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிச்சிருக்காங்க அதே போல தற்போது பிரேசில் நாட்டுல அதிபரா இருக்கிற போல்சோனரோவின் வளர்ச்சி கொள்கைகளும் அமேசான் காடு அழியறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம்னு சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் எல்லாருமே தெரிவிச்சிருக்காங்க ஏன்னா கடந்த தேர்தலின் போது அவர் வந்து அமேசான் காட்டுல இருக்க வளங்களை பயன்படுத்தி பிரேசில் நாட்டோட பொருளாதாரத்தை உயர்த்த போறதா உறுதி அளிச்சிருந்தாரு அதை நடைமுறைப்படுத்துறங்கிற பேர்ல தான் அங்க அமேசான் காட்டுல இருக்கிற காடுகள் எல்லாமே அழிக்கப்பட்டு பிரேசில் நாட்டோட பொருளாதாரத்தை உயர்த்திருக்காரு இதனாலதான் அமேசான் காடுகள் அழியறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமா இருந்திருக்குன்னு சமூக ஆர்வலர்கள் எல்லாருமே தெரிவிச்சிருக்காங்க கடந்த ஜூலை மாதம் அமேசான் காட்டுல சுமார் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி நாப்பத்தி அஞ்சு சதுர கிலோமீட்டர் அளவுல மரங்கள் வெட்டப்பட்டு காடுகள் எல்லாமே அழிக்கப்பட்டிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அளவுல பார்த்தா இது டோக்கியோ நகரத்தை விட ரெண்டு மடங்கு பெருசு ஒரு நிமிஷத்துக்கு மூன்று கால்பந்தாட்ட மைதானம் அளவிற்கு மரங்கள் எல்லாமே வெட்டப்பட்டு காடுகள் எல்லாமே அழிக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு இப்ப கடந்த மூன்று வாரங்களா அமேசான் காடு பற்றி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு பல்வேறு இடங்கள்ல ஏற்பட்டிருக்க இந்த தீ எந்த அளவுக்கு பரவி இருக்குங்கிறத கணிக்க முடியலன்னு சொல்றாங்க நாசா வெளியிட்டு இருக்க செயற்கை கோள்களின் படங்களின் மூலமா புகைய விண்வெளியில இருந்து காண முடியுதுங்கிறத உறுதி செய்யப்படுது 
இந்த செயற்கை கோள்களோட படங்களும் வீடியோக்களும் எல்லாமே சமூக வலைதளங்கள்ல வைரல் ஆயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு இதனால ட்விட்டர்ல சேவ் அமேசான்ங்கிற ஹேஷ்டாக்கும் ட்ரெண்டிங்ல இருந்துட்டு இருக்கு பொதுவா காட்டுத்தீ கோடை காலங்களை ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணமே ஈரப்பதம் இல்லாம இருக்கிறதா ஆனா இந்த தடவை ஈரப்பதம் இருந்தும் கூட காட்டுத்தீ ஏற்படுதுன்னா அதுக்கு காரணம் காட்டழிப்பாக தான் இருக்க முடியும்னு அமேசான் காட்ட ஆய்வு செய்யற சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் எல்லாருமே கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க மேலும் அமேசான் காட்டுல அதிகப்படியான மழைப்பொழிவு இருக்கிறதுக்கு காரணமே அங்க இருக்க காடுகள் தான் காடுகளோட அளவு இந்த மாதிரி குறைய குறைய மழைப்பொழிவும் குறையும் மழைப்பொழிவு குறைஞ்சிச்சுன்னா திரும்பவும் காடுகளோட அளவு குறைய ஆரம்பிக்கும் இதனால திரும்ப மீட்டெடுக்க முடியாத சவண்ணா காடுகள் போல ஆகிரும் அமேசான் காடுகள்னு சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் எல்லாருமே தங்களோட வேதனையை தெரிவிச்சிருக்காங்க காடுகள் அழிக்கப்படுறதுனாலயோ அது தீ கிரையாகிறதுனாலயோ அந்த காடுகள் தேக்கி வச்சிருக்க கார்பன் வெளியேறது மட்டும் இல்லாம உலகம் முழுவதும் வெளியேற கார்பனை உள்வாங்குற சக்தியும் குறைந்து இது காலநிலை மாற்றத்தை துரிதப்படுத்தும்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த ஒரு காடு அழிக்கப்படுறதுனாலையும் பல்லாயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் அழிக்கப்படுறதுனாலையும் அந்த காடுகளையே நம்பி வாழ்ந்துட்டு இருக்க பூர்வ குடிகளோட வாழ்வாதாரத்தை மட்டும் அதை அழிக்க போறது கிடையாது அந்த காடுகள் இதுவரைக்கும் உள்வாங்கி வச்சிருக்க கார்பன்கள் வெளியேறும் இது இன்றைய காலகட்டத்துல மிகப்பெரிய பிரச்சனையா தான் உருவெடுக்கும் இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வெளியிடப்பட்டிருக்க கார்பனின் அளவு எவ்வளவுங்கிறத இன்னும் கொஞ்ச நாள்லயே தகவல்கள் எல்லாமே தெரிவிச்சிடும் ஆனா இந்த மாத துவக்கத்துல ஐபிசிசி வெளியிட்டு இருக்க தரவுகளின் அடிப்படையில் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெளியிடப்படுற கார்பனை உள்வாங்கிறதுக்கு போதிய காடுகள் இல்லைன்னு அந்த தகவல்கள் எல்லாமே சொல்லுது இந்த நிலையில இந்த மாதிரியான காடுகள் அழிக்கப்பட்டா கார்பன்கள் உள்வாங்கிறதுக்கு காடுகள் எங்க இருந்து இருக்கும் தான் எல்லாரோட கேள்வியா இருக்கு இந்த பூமிக்கு இருபது சதவீதம் ஆக்சிஜனை தர அமேசான் காடுகள் இந்த உலகத்தின் நுரையீரல் அதுக்கு இழைக்கப்படும் தீங்கு இந்த பூமிக்கு எதிரான குற்றம் மட்டும் இல்ல ஒட்டுமொத்த மாநிலத்திற்கும் எதிரான குற்றமும்னு சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் எல்லாருமே தங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிச்சிருக்காங்க மழை பொழிவிற்கு அமேசான் காடுகள் காரணமா இருக்கிறதுனால ஒட்டுமொத்த காடுகளையும் ஒரே அமைப்பா கையாண்டால் மட்டும்தான் அதை காப்பாற்ற முடியும் அதை எல்லாருமே காப்பாற்றணும் அப்படிங்கறதான் அவங்களோட கோரிக்கையாவும் இருக்கு மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டர் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்